Hola, bueno, soy Fabio Egea, un artista cordobés, principalmente dibujante y pintor. Tengo 56 años y vivo aquí en la ciudad. Bueno, desde muy temprana edad tuve mucho interés por la pintura y el dibujo. Recuerdo que era chico y los sábados, mientras mis amigos iban a catequesis, yo me iba a hacer dibujo a la casa de un tío que era pintor. Eh, entre los años 70 y 80, eh, nos fuimos con la familia a vivir a Madrid. Y ahí comencé mi formación en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid. Conjuntamente con el trabajo que realizaba en, el, en la Escuela de Arte, iba a distintos talleres de artistas. Había unos artistas argentinos exiliados, con los cuales yo iba. Después hubo un escultor canario que me daba clase de dibujo en la escuela de arte y me llevó a trabajar a su taller y bueno ya ahí comencé una actividad eh, muy relacionada siempre con la plástica bueno en los primeros años de formación eh, tuve una etapa eh, muy académica como casi todo el mundo trabajando mucho la carbonilla, el, el acrílico, las distintas técnicas, los pasteles, pastel a la tiza, pastel al óleo. Y son momentos de, de ir adquiriendo las herramientas para luego poder desarrollar la obra. Eh, pasaron muchos años así y bueno, de a poco, en ese proceso de experimentación y de conocimiento, ir conociendo cosas, la obra se fue volviendo cada vez más abstracta y tuve muchos años de, de realización de una pintura abstracta. En la abstracción, al principio jugaba mucho con la materia y luego el color fue el que fue adquiriendo mayor importancia. Bueno, luego de todo ese periodo que fue muy largo de abstracción, eh, descubrí la poesía. Comencé a leer poesía, eh, me apasionó, me gustó mucho la pizarnik. Y entonces la abstracción no me estaba alcanzando para las cosas que yo tenía de deseo de expresar. Y de a poco fueron apareciendo elementos en la pintura, eh, bancos de plaza, eh, balcones, eh, fueron apareciendo cosas siempre relacionadas con hechos vividos y cosas que quería decir. Y llegó un momento que la figura humana era como necesaria, me di cuenta que estaba evitando la, no sé por qué, y comenzó a aparecer, comenzó a aparecer, comenzó a aparecer. Eh, experimenté de nuevo, retomé, retomé de nuevo el óleo, y ahí me enamoré, me enamoré del óleo y del color. Me había olvidado, llevaba mucho tiempo trabajando con acrílico y me había olvidado las prestaciones que tenía el óleo, esa calidad cromática, esa facilidad para amasarla, ese trabajo que tiene tan particular. Eh, aún hoy estoy pintando mucho con óleo porque sigo enamorado de ese material, es muy noble. Bueno, tenía la intención de convertir mi mundo en pintura, ¿no? que tenga eh, la textura, la respiración que tiene la pintura, su lenguaje. Mi búsqueda va por otro lado. Y después como, no sé, una cosa rarísima, otra vez cambios y se me fue el interés por esa representación pictórica del mundo. Si no, eh, 
hoy quiero hacer pintura, como siempre, pero necesito expresar cosas que me están sucediendo en el interior. La pintura es como aún más autorreferencial. Como les decía, y bueno, esos lugares son los que estoy transitando hoy. Me encanta ser un artista que tiene necesidades de ir moviéndose de los lugares de confort. Eh, por suerte, mi vida ha ido cambiando, entonces mi obra también. Bueno, y este es mi taller, aquí es donde transcurre gran parte de mi vida. 